Me oleme praegu 6000 km Eestist. Me oleme Krasnojarski krais, Siberis. Mongoolia piir ei ole siit kaugel ja paikal järv, no Siberi mõistes on see ka lähedal. Nii kiviga visata 1000 km. Ja see on praegu siin minu kodu. Ja minu pere elab siin koos minuga. Andres, Andres, kui vanas oled? Kolmene. Aha, Kristjan. Ja tema on ka kolmene. Ja minu mees Arbo on kaamera taga. Oota, ma näitan. Ei, ma näitan. Ei, ma ei taha. Ma ei taha, et meil näidatakse. Pööra ise siis. No siis sa oled nii kuni varsti näha. Ei ole. Oled? Ei ole. Vaadake, ta on suhteliselt seda nagu. Kristjan, onju sa oled issi nagu? Kas ma loomsin ka niimoodi? Ai, tissil on abe praegu. See lapsed jääb juba, et meil siin loomad. see üldse alguse sellest, et minu mees Arbo sai tööd Siberis taigas, kus ta hakkas tegema filmi Vissarjoonlastest. Ja miks me otsustasime terve perega tulla on see, et esiteks me olime nii kuni võrgu, et me võiksime kusagil perega koos elada ummes aastajagu kusagil looduses. Looduses, palvaga. Oi siit, ärge kolistage nii kõvasti, ma räägin juttu just pare Eesti. Siis... Teine asi oli see, et eks iga linna inimene tahab ju tegelikult natukene maale ka. Ja kolmas asi kinnasti see, et need samad patsaanid kasvavad ju nii kiiresti. Ja ega töö inimesel ei ole aeg oma lastega tegeleda. Töö inimene viimed hommikul lasta ajada korja põhtul ära ja paneb magama. Et noh, selleks, et üldse oleks aega lastega tegeleda, tuleb lihtsalt seda aega võtta. Ja nii me tulimegi kõik koos Siberisse aastaks. Mida me lugesime Vissarjoonlaste kohta internetist? Vissarjon on endine liiklusmeelits, kelle kümme tuhat järgijat osuvad, et ta on uuesti sündinud Jeesus Kristus. Viis tuhat neist on jätnud oma endised elud ning kolinud kaugele Siberi taigasse. Nad elavad umbes kolmekümnes külas ümber Pühamäe, millel asuvad kesksed külakest, kutsutakse päikese linnaks. Vissarjoonlased usuvad, et maailm nagu meie seda teame lõpeb peagi, vaid nende valitud koht päikese linn jääb suurematest katastroofidest puutumata. Nende kogukond saab ise seisvalt hakkama. Seega on vissarjoonlased loobunud juba praegu moodsatest mugavustest. Neil pole elektrit, nad ei kasuta masinaid ning isegi raha pole neil käibel. Nad ei tee suitsu ega võtta viina. Nad on taimed oitlased ja söövad vaid seda, mida ise kasvatavad. Seal valitsevad mehed ja naised pesevad oma meeste jalgu. Nii siis me sõidame ühiskonda, kus meie praegused reeglid enam ei kehti. on september, viljakoristus aeg, aga meie pere jaoks sai kogu lugu alguse hoopis kevadel. Siia aastaks pakkida oli tegelikult päris keeruline ja seda sellepärast, et esiteks on siin karm Siberi kliima, mis tähendab, et suvel pluss 40 kraadi, talvel miinus 40 kraadi ja selleks talveks lubatakse isegi 50 kraadi pakast. Nii et normaalne ilm on siin praegu septembris. Teiseks 
me ei teadnud, kas me saame siin minna poodi. Ja kolmandaks me ei teadnud, kas me elame tõepoolest täitsa ilma elektrita. Põsikunge, jätte me hakkame nüüd üle ära minema, me lähme Siberisse. Varsti. Kui sulle nüüd on sarki täga? Nendega või? Nendega ma ei usu, ma arvan, et neid ei lähe meil seal vaja. Kui vanate praegu olete? Kolmased. Ja siis kui me tagasi tuleme, siis te olete juba neljased. Me oleme seal nii kaua. Aga poisid, me ei saa kõik asju kaasa võtta, mis meil on. Mis me võtame kaasa? Mis te tahaksite? Raamatu. Kollas raamatu. Kollas raamatu? Jah. Millise on neist? See või? Jah. Laps. See? See ei ole raamat, see on plaat. Kas selle kollas või? Seda ka see on plaat. See on plaat, jah. See on muusika. See on ju raamat. See on see, see on ju raamat. See on ju raamat. Jah, see on raamat. Võtame selle. No võtame. See on ju vanad Eesti laste laulud. Rahva laulud. Ja see sõnade raamat kaasa võtta, kui meil pole elektrit, on väga hea mõte. Andres, mida sina kaasa tahad võtta? Seda plaati. Seda plaati võid. Ma tahtsin hakkada ütlema, et me peame piirama kogu siin, et me ei saa väga suuri asju võtta. Aga kahe lapse soovid mahuvad ära sellesse. See plaat on Andresile. Ja see raamat on Kristjanile. Nii olete nõus, jah. Midagi muud ei võtta kaasa? Ei. Laeva ka enam ei teha? Ei. Ma olen kasti. No ma ajasin, aga viskasin siia kõik asjad, mis ma peaksin kaasa võtma. Ja need on ainult minu asjad. Siin ei ole veel laste asju, siin ei ole tehnikat, siin ei ole midagi. Kõige rohkem üldse, mida on kardanele Siberisse minekut, on see, et seal on tohutu suured sääsed. Need on tohutu palju. Ja no see ei ole küll väga õkko, aga ma ikkagi... Praegu olen majanud üle pakkin kaasa sellise ulga erinevaid sääsedõrja vahendeid. Erinevas, erineval maeli. Erinevat laadi. Ja ma tahtsin küll võtta kaasa ellu jäämise raamatu, aga see ka alub mingi poolteist kilovist, sest see on kriit paperil võtnud. Et ta ikka vihmas ka vastu peaks. Aga noh, me ei saa teada, kuidas me ellu peaksime jääma. Peame ise jääma koha peal ellu. Ma ühesõna ka ei pannud asju eraldi kotidesse, sest et siin nii pead võtavad palju vähem ruumi. Ja kuivatega on ju asi veel liitsema, enne. Kuivatel paned keerad selle peale, mis sa tahad, ehk siis kapi kuiva teena oluselt peal, enne. Ja pane rükse kinni ja vajutad seda kampu. Ma oskad. Teadustehnika. Ei, kuivatuskappi, ma pole mul kunagi olnud. Esimesel natuke on tegi kokku puutunud. Ja mis teil seal Siberis saab olema? Teil seal üldse välipeeldik on või niimoodi nagu vana Siberi kombe kohaselt? Metsas on lihtsalt üks kaigas on maa sisse löödud, millest hoiad kinni ja siis teile kaigas ei saa kõrval, millega peletad hunte. Või noh, nii nagu need Siberi lood algavad tavaliselt. Selline kõige tavalisem Siberi kemps ongi nii mõtta. Ma vaatan, mis kemps siin on. Ma saan ühtlasi kogi tee. Jah, näe, siin on... Kuule, muuses ma ei hakka üldse küsima, et kuidas need nupud töötavad. Avastamisrõõmu ka. Ei, ei, ma ei... Ma ei võta läpik on rõõmu. Ma ei hakka üldse proovi. Ei, ma ei võta. Andres, kas sulle pannis meeldis või? Jah. Aga Siberis ei saa nüüd aasta otsa panni. Mis me teeme siis? Ma ei tea. Aga kuidas me ennast peseme? Plaani kausi pole, vanni pole. Kuidas me pesta saame? Ma ei tea. Kas vett on kuskil või? Ei ole. Majas ei ole? Jões! Jões tuleb tuua vett, eks? Jah. Aga on jah, niimoodi. Aga räägi vahepeal, Kristjan, kas sina tead, kuidas me peseme ennast Siberis, kui vett ei ole? Jõest. Jõest, jah. Mille see maja sisse, siis me lähme? Mingi ilusa, ma arvan. Palk maja. 
Kas tagab minna sinna või? Joo. Ootad juba. Homme lähmegi. Aita täära. Tore Anja. Me käisime ükskorde asja pärast suuremas linnas ja me olime olnud siin selleks ajaks ka kuu aega ja me vaatasime neid inimesi ja saime aru, et küll see alkoholiga maailm on ikka kole. Et inimesed nägid kõik välja sellised haiged, pundunud ja kuidagi kurvad ja siis ma sain aru, et need inimesed siin, kellega me praegu elame, vaatavad meid täpselt sama pilguga. Me oleme pundunud, haiged ja kurvad. Aga ma loodan, et see varsti muutub. Peab muutuma. Mis sul selle veini joomisega on siit, mina joon? Sitaks on ära piiralikud, siis iga õhtu lakud. Tere vaata ja tea seda, aga tuli rood, ma lakku pennast iga õhtu teis. Aga see tarbo tal, miks saad lakku pennast iga õhtu teis? Mina iga õhtu ei lakku, mul on üle päeva on pohmelus. Aga mina lakkun iga päev või? Sa tuled iga ja omal õhtu kõju, sa oled mingi viis, kuus õhut ära ja jääd teis. See on noh, keive. Tõesti. Mul pole sellist asja olnud, kui kodus on alkohol, siis küll. Kodus on alkohol? No kogu aega ei ole. Sa tood endale nurga pealt poest juurde, kui ei ole alkoholi. Jah, see on olnud enne ära sõitunud mingi kõrgi kuu aega. Mingi kõrgi kuu aega, see on alkoholi. No ei ole mitte kunagi kodus ei olnud. Niimoodi, et ma õhtet ei võtan. Sina lakud vahet pidamate õlud või selle kõrgi veini. Pidevalt on pudel veini juhaks ja õhte jooksid niisama libistudeks endale sisse. Miks siis nüüd heilib? See muutus küsib üliseks ja vastikuks. Või ma astisi meeldis sulle? Tundub, et me tõesti vajame seda karsket aastat Siberis. Üks lähkakas. Kliiniline. Klinsk, kliiniline, jah. Ja täna on ka see pidulik päev, kus me joome oma viimase alkoholi enne aastast alkoholipaastu. Ma silm käib pilgu selle lolli, see peal ootama proovin. Ma ei taha seda kuulda. Leitsid maast teed sul. Jagasid ära. See pole kõnnud. See pole kellegi nüüds või? No siis anna seda enam anna siia. Anna. Ma annan. Anna, andes anna. Ei, kus sul on nüüds? Anna. Anna suust, näite. Võtsi Kristine nüüd su anda. Näite, anna siia. Tohi võtta musta nätsu. Nätsu taas kasutus on see. Ei tohi nätsu. See on õiged õkvapoisid. Jah. Riissaid. Näite, kes sul on ka suus. Äijale! Kuule, hoid ka nüüd vaos ennast, mida te lubate endale? Kura teise, et minu naise kallal. Ma sain aru, et mul on naine ja lapsed ja nad on neljas. Mis ostin peed? Näitab. Oi, muure, nüüd ossa. Ja mida veel? Kana võtsid. Sina on tuulile, et arjuma ka see orgaaniline õlu. No jah. Noh, labased teismeliste naljad, üle pudeliga vaja lehvid. Ma tunnenki ennast, et ma olen 17 jälle. Aga mul on miljagi pärast lapsed ka. See nõudus üle nagu.
<laughs> ja kodulinnale ka ta ei tea Tallinn lapsed, me ei näe nii pikalt enam Eestit. Ja taega tornide linn, Tallinn. Ja taega klaasi ja betoonilinn. <laughs> No toimub see, et nagu alati reiside peas. Meie lapsed ei ole meie juures, vaid nad käivad lõbustamas teisi inimesi ka. Nagu alati reisidel või? Jah, ükskord kui me olime kõne tõlid kahe aksid kaks saama, siis me käisime lennukiga reisil. Isene oli kaasas oma väike raamat, kus olid pildid ja sõnad, maja, auto, kaskoer. Siis nad käisid istusid Soome ärade ja prouades üles ja õpetasid neile eesti keelt. Maja, auto. Soomid kordasid järgi. Mis asja? Mis see on? Me ei tea endis kommi. Hakkab pihta jälle. Appi. Äidi endis kommi või? Äidi lõubavad. Kas võtame ära kummit käest? Ei võtta. Miks? Äidi jäänud. Te ei tohi käia kerjamas niimoodi kommi. Aga täidi ainult. Te ei tohi ise võtta ja ei tohi sõnu iemast käia. Aga täidi ainult. Te ei võtnudki või? Olgu, nii, mina ka ei võtnud, nii. Loodavad, loodavad, et see oli nali. Oluma anna. Ma ei võtnud ju. Oluma anna, oluma anna. Okei. Varsti olete teile väikesed rasvunud sead. Nagu issi. Ja nagu emme. Noh, näitega. Lapsed, tooge meile ka kommi. Ei, 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 see oli nali. Ärge tooge. Arutsud. Nii ei ole. Oon meil ühtna ka. Autobus on vana. Kuidas on menekeeles ema? Mama. Mama. Mis asi? Mama. Mama. Ja kuidas on isa? Mama. Ei ole, hä? Kuidas on isa? Vaidun. Kes nüüd? Vee. Papa. Papa. Ja kuidas on palun vene keeles? Spaksiba. Ei ole. See ma ei tea. Vene keeles on palun. Paasa alusta. Paasa alusta. Paasa alusta. Paasa alusta. Kuidas on vene keeles nõugud liigu kongel? Ei tea. Geroi Sovetskova Sajuuse. Või ei tea. Seda ei tea tõesti. Ma ka ei tea. Ma ka ei tea. Ma ka ei tea. Sulle osta öelda. See on väga raske öelda. Jah. Deibe! Staasika vagunisaatja Diima Jutu Järgi on Siverisse kõlivate Vissarjoonlaste arv hoolimata maailma lõpu aastast täiesti kokku kuivanud. No et ja kõrjeta lõt pitnaatsid nazad, jehala mnuga, bõvale čelavik pa desit pa pitnaatsid vaguni nahadivasi. Oho, taknogad, eh? Da knjet, to u mě v vagoni, tam sledující vagoni pět šest, možná bylo by tam na jeho sestavu vagona dva sebrat. A celá divize, to? A teď vy dvoje, nevěrno, na vše sestav. Dvoje vás nejde, ne? A já nevěřící, já katolik. Katolik? No, tam pod to s námi vše sebírají. Под знамя Илосариона. Католики тоже попросят. Ну, пошли. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Знаете, как свист? Сидим сюда. 
kuis. Medvet, kajol. See siis on? Kliiniline. Kliinskane, kliiniline, jah. Et nad on lihtsalt täiesti tavalises raute ääres, ääresest kuitas saada olevad lemargid. Ja täna on ka see pidulik päev, kus pääs joome oma viimase alkoholi enne aastast alkoholipaastu. Kas on no, kõrub ka sellepärast või? Mis asja? Mul silm ka ei pilgu selle lollus, peal ootama proovin. Kärge segage põisid issi proovi vastu pidada, et ta ei peaks joomist katkestama. See on naljakas. Ma ei taha seda kuulda. <laughs> Siigi lapsed ei taha seda kuulda. Ja, mul on silmad lahti, kauem kui Toomas Lungel ja Andrus ainsi peal ühte kokku. Ma ei ole kordagi veel silma pilgutanud. Vaata, 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 vaata! Ülejoomine on kõhu ära kohonud. Pirt, ei ole, vale, vale info. Pane ei ole. Vaata! Ja, jälle leind! Ei, tuleb tagasi. <laughs> Ees ootas meid viis ööd ja viis päeva rongis loksumist. Ja kui me 6000 km pärast kohale jõudsime, siis see, mis meid siin vastu võttis, <laughs> see oli hoopis midagi muud, mida me arvasime. <laughs> Mina Aga... arvasin hoopis seda, mis sinu oli täpselt. <laughs> Sina tead siit, sa oled ettenägelik. <laughs> Jaa, ärmiselt ettenägelik. <laughs> Miks see mulle ei öelnud? Meestel on väikesed salaadused. Ja. Aga sellest kõigest juba järgmises saates, nädala pärast. No, tulge astuge edasi, meie maja, meie maja. Iss on jumal. Siin pole mängu asju. Iss on isegi mina ise oksust välja. Kui sa selle suudaksid ka, kas sa üles arida? Ja ma tahtsin põldu, aga ma näen, et see on juba täiesti... Ja lapsed ei ole magarad lõunat, nad ei ole midagi söönud. Ja meil ei ole voodi veel kaugeltki valmis, see nurk, kus me tahtsime teha laste voodi, seal on usea ais. Jaa, pitsaamad, sõnga! 